قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة الله السنور دي لوس موندوس إلى باس y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Salamu alaikum, hermanos, hermanas, hola a todos. Espero que todos estén bien, inshallah. Todavía estamos hablando sobre las señales menores, las señales mayores, el fin del mundo. Y este es el cuarto vídeo. Si todavía no has visto los vídeos anteriores, Aquí te sale un link y mira esos vídeos. En el último vídeo hemos hablado sobre cuando descenderá Jesús que la paz esté con él y matará al Mesíh al Dajjal, anticristo. En este vídeo hablaremos sobre un hombre muy famoso en el Corán. Vinieron algunas personas al profeta Muhammad y le preguntaron sobre este hombre Dhul Qarnay y quien preguntó al profeta Muhammad sobre Dhul Qarnay los árabes de Arabia Saudita yo creo que no serán personas de otros países que tenían información sobre este hombre, Dhul Qarnay. ¿Y quién es Dhul Qarnay? Pues algunos sabios, como el Imam Razi, el Imam Abu Hayyan, el Imam Al Mas'udi, en sus libros, Tafasir, Interpretación del Corán, y también el Imam Al Tha'labi, y el imán Ibn Tahir han dicho que muchos sabios han dicho que Dhul Karnayn es Alejandro Griego Bien. y otra opinión de otros sabios han dicho que Dhul Karnayn estaba en la época de Abraham que la paz esté con él estaba en el Yemen. Y esto lo han dicho, pues, el imán al-Shahrastani y Ibn al-Qayyim, y también el imán al-Qasimi, y Ibn Ashur y Muhammad Rashid Riva. Volvemos a Dhul Qarnay, en el libro Fathul Bari, han dicho, algunos dicen que Dhul Qarnayn era profeta. Y otros han dicho que Dhul Qarnayn era un ángel. Puede ser. Y otros han dicho, la mayoría, que Dhul Qarnayn era un rey. Y cuando el profeta Muhammad le preguntaron, le preguntaron, ويسألونك عن ذي القرنين يجوز أليتش قل سأتلو عليكم منه ذكرا وسوي أكون طار بوكيت صبر ذو القرنين بس بامو سابر كيف لو كي أكون طار الله إن القرآن صورة ديثيوتش إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبعه سببا كيس سببا إن القرآن إير إلى تيرا أو إير إن الثيلو ميراموس من كان يظن أي أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء أكيبوني una cuerda al cielo. Sebeb. 
habla del cielo. Otro versículo. Waqala Fir'aunu ya Haman. En la época de Moisés, cuando ha dicho Faraón, a Haman, ibn li sarha la ali ablugul asbab, asbab al samawat. Siempre que Dios menciona sabab o asbab en plural, habla de cielo. El viaje en el cielo y no en la tierra. En otros versículos, Am lahum mulku samawati wal ardi wa ma baynahuma fal yartaqu fi al asbab. Otra vez, cielo. El viaje que ha hecho Dhul Qarnayn fue en la tierra o en el cielo. Puede ser en la tierra y también puede ser en el cielo. Miramos los siguientes versículos y miramos qué es lo que nos convence más. حتى إذا بلغ مغرب الشمس لا بوستا دي الصول يغو دون دي يغا و دون دي لا بوستا دي الصول وجدها لا انكونترو انكونترو غير كي الصول وجدها تغرب في عين حمئة عين اس لا فوانتي Encontró a sus ojos, como ves usted ahora mismo. Usted cuando ves el sol detrás de la montaña, parece que se está bajando detrás, ¿verdad? Pero cuando subas a la montaña, verás que no ha bajado. A tus ojos ves que es como si estuviera abajo. Aquí ha visto el sol como ha entrado en la fuente, solo a sus ojos, o de verdad entró el sol en la fuente. Dios, el Señor, cuando mencionó la historia de Noé, ha dicho, Agua las puertas del cielo. ¿Y hay agua? Claro. Cuando Dios menciona el verbo tajrir, tajrir siempre menciona los barcos, los mares, los ríos. Pero qué raro que menciona el sol con el verbo tajri. Washamsu tajri, washamsu tajri. Una persona cuando le dice sin árabe, yesbah, nadar. No vas a nadar así, sin agua. Dios mencionó el sol y la luna. Fi kulli falaki yesbahun. ¿De verdad hay agua? Claro que sí. Ya pondré vídeos. Sobre este tema, la creación de Allah. Aquí, una de las dos. Podemos entender, como en la foto, ves el sol, como si está en la fuente, o de verdad, de verdad, no solo a los ojos. ¿Y qué pasó? Encontró un pueblo de gente. Han dicho, con al carney ¿Y cómo lo conoce? ¿Lo conoce? ¿Ya ha pasado por ahí? O, a lo mejor le han dicho, Dul A lo mejor tiene dos cuernos, un casco, un, una gorra, que tiene dos cascos, do, dos... Eh, ay, se me ha ido. Dos cuernos. Cuando ves, por ejemplo... Un musulmán tiene barba, nosotros le decimos, oh, Bulhia, Bulhia. ¿Lo conoces? No. Tiene barba, Bulhia. ¿Estás conmigo? Uno que tiene solo bigote. Oh, Bushra. ¿Lo conoces? No. Lo has llamado Bushra, bigote, porque tiene bigote. Aquí, Kunaya del Karnein, oh, del Karnein. Sí, por cuernos. ¿Lo conocen? 
¿Y cómo sabe que si es bueno o es malo? Porque se ve que Dulcán es bueno. Justo. Le han dicho. Y le ha dicho. Igual que ahora. Los asesinos, los malos. Una multa o en la cárcel o los mata. Ya está, acabó con este pueblo y se fue. Este viaje en la tierra o en el cielo. Hasta que balaga matli a shams ha llegado hasta la salida del sol. Entonces, ¿dónde estaba? Y se fue a otro sitio muy lejos. Wajadaha tatlu'u ala qawm, otro pueblo, otras personas. Se ve que el primer pueblo no han dicho nada sobre Yajuj y Majuj. Eso se entiende que Yajuj y Majuj no están en todo el mundo. No están en toda la tierra. Y tampoco este pueblo se han quejado de Yajuj y Majuj. Se puede entender que estas personas no se vestían, como les llamamos nosotros lisandía, esas personas que solo pueden, por ejemplo, se tapan partes íntimas, o ese pueblo no tiene noche, solo, o sea, el sol se queda ahí 22 horas, 23 horas, y Dios no habló mucho sobre este pueblo, si le han dicho algo o no, si eran buenos o malos. Viajaban en un avión, tenían otra tecnología en esa época, o van con caballos. Yo no creo que van con caballos sino tenían tecnología porque Dios les ha dado de todo dice que son dos montañas ¿y dónde están estas montañas? y ha encontrado a un pueblo de personas pero este pueblo cuando hablan es difícil de les, eh, entenderle, es difícil, o hablan otro idioma. Son ellos han dicho, Kalu y como saben que es el Karnay, si hubiera pasado año pasado, pues le hubieran dicho que, que haga algo con Yajush Mayush. Se parece que es la primera vez. ¿Y cómo lo conoce? A lo mejor solo le han dicho, lo han visto con dos carnes, con dos cuernos, y han dicho, oh, tú, o muy cachao, como hicimos en Timedes, muy cachao, dos carnes. Pero ¿cómo sabe que es bueno o malo? ¿Está solo o está con un ejército? Se puede entender las dos. Ahora digamos. Han dicho estas. ¿Quién llamó a Yajuj o Majuj por este nombre? Estas personas. ¿Quién ha dicho que Yajuj o Majuj son corruptos? Este pueblo. Pero se ve que Dulcarne no ha preguntado si es verdad o no. Tampoco ha dicho, ¿y dónde están estos corruptos? Los voy a matar, por ejemplo, como ha hecho con el primer pueblo. Y cuando ha hecho la barrera, ¿dónde estaban? Muchas preguntas que todavía no he encontrado respuestas sobre este tema. Es el único tema que todavía no me queda muy claro. He escuchado mucho sobre este tema, he leído mucho sobre este tema, pero todavía 
no llego a entender 100% este tema. Y si no entiendo 100%, voy a dejar el Islam. ¿Por qué? Dios no me va a preguntar nada sobre estos temas. ¿Sabéis, no? Dios nos va a preguntar si eres bueno o malo. Punto. No te va a preguntar si Moisés en qué pueblo estaba o con quién estaba. No. No te va a preguntar quién son ellos una y María. Ah, no lo sé, venga al infierno. No. No te va a preguntar nada sobre esto. Esto es solo para aprender, para tener información. ¿Vale, gente? Bien. Son corruptos. ¿Y qué es corrupción en el Corán? ¿Qué hacían de corrupción? Corrupción es cuando rechazas la fe. Ya es corrupto. En la palabra de Allah. Y también estar en contra de la palabra de Allah es corrupción. Dios te ha criado, te ha dado todo. Estás en contra de Él. Qué vergüenza. Alladina kafaru wa saddu an sabili Allah zidnahum azaban fawqa al azab. فوق العذاب بما كانوا يفسدون y también injusticia الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد y también si te metes con los huérfanos o eres bueno con ellos o eres malo والله يعلم المفسد من المصلح tú mismo y también mentir cuando vendes algo o comprar algo es corrupción. Y también brujería. Y mentir eso es corrupción. Y Moisés ha dicho: Cala Musa ma jitum bihi sihr. Inna Allah se yubtilo. Inna Allah la yuslih amal al mufsidin. Brujería. Y las mentiras son corrupción. Y también los que les gusta problemas y hacer guerras, eso es corrupción. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. تحسون صور كين كوروبسيون. لا كين باس. إتمين روبا. عندي شو السلمان وزي يوسف. أيوسف قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا صارقين. استيس لا كوروبسيون كي أي. En el Corán. Inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Solo que pone son corruptos. Pero ¿quién ha dicho eso? Pues este pueblo. Le han dicho a Madhul Karnay que ya'juja wa ma'juja son corruptos. ¿Y qué hacían? No pone nada. Y le han dicho... فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سبيك استي بايس يشون بايس ريكو نصون بوبريس قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة استابا صولو ذو القرنين واستابا كن ان اخيرسيتو سي بويد انتندر لا ذوس سي بويد انتندر كي استابا صولو porque si, estuvo, si estuviera con ejército, no les va a decir ayudarme. Estoy con ejército, cien mil. Les voy a decir a este pueblo ayudarme. Con dinero, ha dicho no. Pero con vuestras manos sí, ayudarme. Se entiende que estaba solo. Pero también podemos decir que estaba con su ejército. ¿Y por qué ha dicho ayudarme? Tío, pa, que no duerman, tío, venga, va. Muévete María, Antonio, coge. Ah, mueve, mueve. ¿Quieres hacer algo? Muévete. Se puede entender la voz. 
Aj'al baynakum wa baynahum radma. Yus ampidido. Sed. Il a dit que je vais poner radm. Radm, mejor que sed. Atuni zubar al hadid. Hierro. Tiene que ser un pueblo rico. Donde van a encontrar mucho hierro. Para poner una barrera muy grande entre dos montañas. ¿Cuánto hierro necesitas ahí? Hasta ira sawa baina sadafaini qala anfuhu. Y se entiende que Dol Karnay no es un ignorante. Podemos decir que era un ingeniero, un profesor, un justo, un rey y todo. Hasta ida ja'ala hunara, qala atuni ufrig alayhi qitara. ¿Y dónde van a sacar el bronce? Si es un pueblo pobre, un pueblo pobre. Famastau ayyadharu. Vaya. Famastatau lahu naqba ni esta ni esa. Kala hada rahmatum min rabbi. Faida jaa wa'du rabbi. Jaalahu dakka. Wakana wa'du rabbi haqqa. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أكيد بودي مسنتندير كي يأجوج ومأجوج. بودي مسيثي كي سون بسوناس. بودي مسيثي كي سون خينيوس. بودي مسيثي كي سون أترا كرياسيون. بانا ستار سي. سي بانا مخلار. ونفخ في الصور. إلو غفرت على بوكو بارا كي إسرافير بأسو بلار. إسي أكابا. El mundo Fajama'anahum jama'a Entonces ya yo me ayudo también a saldar el día de juicio Tenemos otro hadith Tenemos un hadith del profeta Muhammad Que está en Sahih Bukhari Muslim Ha dicho Zainab Se levantó el profeta Muhammad Una vez La cara Se posó rojo Diciendo No hay ninguna divinidad Merece ser adorado Excepto Allah Oh a los árabes los que les espera. Él ha dicho árabes y no ha dicho musulmanes. ¿Vale? Abrieron el, digamos, radm, la barrera de Yajujumajuj, algo así. Algunos sabios han entendido de este hadith que habla solo de los árabes. Y pasó algo muy fuerte hace unos 800 años a los árabes. Podemos decir o podemos entender que lo que pasó son ya yuyuma yuyush, eso es lo que han entendido ellos. El imam el karmana, Muhammad Raghib al-Tabbakh, el del libro este. Muhammad Rashid Rida, Tantawi Jauhari. Sheikh Al-Azhar Sheltut Ibn Ashur Al-Tunsi Sheikh Sa'di Es el maestro de Sheikh Ibn Al-Uthaymin Y también el del libro este Y también Imran Hussein El de República Trinidad Habla en inglés Dice que Y a Jujum a Juj Y a Salir Y también Tariq Suidan Y Ali Al-Kayyari Y otros Diciendo que Y a Jujum a Juj Son Tatar Mongolia cuando atacaron a los árabes y hubo una gran guerra y la batalla Ain Jalut Ain Jalut en 1270 y los musulmanes obtuvieron la victoria así que gente no tengan miedo y ellos me ayudan son tatar mongolia y ya salieron atacaron a los árabes y luego los musulmanes obtuvieron la victoria. Así han entendido estos sabios. ¿Vale? Por ejemplo, el de este libro, Muhammad Raghib al-Tabbakh y Ibn Ashur, han dicho que Dhul Karnayn es el rey de China. Y la barrera, la que ves ahora, es la foto. Pero esta barrera o este muro, de piedra 
El que ha puesto el carnet era de hierro y bronce. Esta, este muro puede subir. ¿Verdad? Pero el que ha puesto el carnet no puede. Y puede encabarlo este, pero el de carnet no, como se ha escuchado antes en los versículos. Otros han dicho que de Yehush y Mejush están entre Tirmi y Uzbekistán. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde? Otros han dicho que están entre Mar Negro y Mar Caspio. Otros han dicho que está entre Armenia y Adrevillán. Algunos te dicen... Bueno, Dios no quiere que veamos a Yajujumajush hasta que salga. ¿Y eso dónde lo pone? No lo pone en ningún sitio. Vamos investigando más sobre Yajujumajush, quién son y dónde está. Esos que dicen que Yajujumajush son personas, son hijos de Adán, no hay ninguna prueba a eso. En el Corán no pone nada. En el suelo del profeta Muhammad tampoco pone nada. Por ejemplo, tenemos un hadith del profeta Muhammad que ha dicho Inna yajuja wa ma'juja min wala di Adam Que yajuja wa ma'juja son hijos de Adam Pero este hadith es daif, débil. Tenemos otro hadith que dice que no se muere uno de ellos, de yajuja wa ma'juja, hasta que tenga mil hijos. Este hadith también es débil. Donde pone que Yajuj y Majuj son hijos de Adam, tenemos algunos hadith que no pone nada de que Yajuj y Majuj son hijos de Adam. Tenemos libro Sahih Muslim 2940, hadith de Abdullah ibn Amr, ha dicho, ha dicho el profeta Muhammad, habla de las señales grandes, y luego pone a Jerusalén va a sanar los que van al infierno y no pone nada sobre Yajush y Majush. Otro hadith que está en el libro Sunan Tirmidhi, Imran ibn Hussein, ha dicho el profeta Muhammad, y va a sanar los que van al infierno y no pone nada sobre Yajush y Majush en este libro de Sunan Tirmidhi. En el libro Sahih al-Bukhari 6529 tenemos aquí hadith de Abu Huraira, ha dicho el profeta, el día de juicio, Allah le dirá a Adam, Akhrij ba'ta jahannama min durriyatik, saca a tus hijos los que van, los que merecen, ir al infierno. Y aquí pone, no pone nada de ella, yuyu ma'yush. Aquí tenemos el hadith de Al-A'mash, Escuchó a Abu Salih, Abu Salih escuchó a Abu Sa'id al Khudri, ha dicho el profeta Muhammad. De sus alumnos tenemos Waqi'ah. Y aquí, el día de juicio, Allah dirá a Adam, Fab'ath ba'ath al-Nar, los que merecen de la gente que van al infierno. Y aquí el profeta Muhammad ha dicho, pues de Ya'juj o Ma'juj, son 999, pero en ningún momento pone a Yuyu Majush que son hijos de Adam. Pues este es el segundo alumno que es Jarir, escuchó al Amash, escuchó a Abu Salih, ha dicho Abu Sa'id al Khudri, ha dicho el profeta Muhammad. Que el día de juicio Dios, Allah le dirá a Adam, saca a los que van al infierno. Pero en ningún momento pone que Yuyu Majush son hijos de Adam. Y el profeta Muhammad dice, Abshiru, que Yajuj o Majuj son mil y uno de vosotros. En ningún momento pone que Yajuj o Majuj son hijos de Adam. Y este es otro alumno que es Abu Osama. En ningún momento pone que Yajuj o Majuj son hijos de Adam. Este es el cuarto narrador que es Hafs ibn Ghiyaz. El mismo narrador es el Amash, Abu Salih, Abu Sa'id al Khudri. El día de juicio, Allah le dirá a Adam, Antojrija min durriyatika, de tus hijos los que van al infierno. 
y Yajuj o Majuj son 999 y uno de ellos, de los compañeros del profeta Muhammad. Así que aquí se puede entender que Yajuj o Majuj entran en los hijos de, de Adam, pero solo lo ha dicho este narrador. Otros tres narraron el mismo tema, pero que, sin que digan que Yajuj o Majuj son hijos de Adam. Y aquí tenemos otro hadith que está en el libro Sunan Tirmidhi. Imran ibn Hussein ha dicho el profeta Muhammad sobre el día de juicio. Allah le dirá a Adam, Ibaz ba'asan nar, los que van al infierno. Y luego el profeta Muhammad ha dicho que hay dos. Innakum la ma'a khaliqatayni ma kanata ma'a shay illa kathartah. Ya'juj wa ma'juj. Y... Los que mueren, los hijos de Adam y luego los hijos del diablo Satanás. Tenemos y los hijos de Adam y hijos del de diablo Satanás. A través de estos hadith se entiende muy bien que Yajujumajuj no son hijos de Adam. Podemos decir que es una otra creación, se puede entender eso. O podemos entender, a lo mejor es, es un virus, por eso ha puesto esta barrera y cuando, no sé, ahí, no sé. Podemos decir que Yajur Majur viajó a otras tierras, puede ser. Dios mencionó dos veces Yajuj o Majuj en Sora 18, ya se escucharon, y también Sora 17, versículo 96. Allah ha dicho: Hatta ida futihat Yajuj o Majuj, wa humin kulli hadabiyan silun. Podemos entender: estamos en la tierra y nos van a atacar fuera de Antártida y llegarán a la tierra donde estamos nosotros. Cuando nos van a atacar, atacan a toda la tierra o solo en la parte de oriente. Se puede entender solo eso. Así que tranquilo gente, los que están en Latinoamérica y Europa, puedes estar muy tranquilo. Esto solo pasará en oriente. Menos mal. ¿Y a través de qué podemos entender eso? Pues... Dios cuando le dirá a Jesús, después de matar a Dajjal, le dirá, saldrá, unos siervos míos son fuertes, no puedes hacer nada con ellos. Así que suba a la montaña con los creyentes. Bien, la pregunta es, cuando pasará esto, si nosotros todavía estamos vivos, ¿dónde vamos a estar? ¿Estaremos ahí con él o estaríamos aquí? ¿O nosotros marroquíes vamos a Marruecos? Una de las tres. Yo creo que nos quedamos aquí. Cuando pasa algo muy fuerte, nosotros estamos aquí. Guerra Ucrania y Rusia. Nosotros aquí haciendo nuestra vida. En la guerra, Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos en Marruecos haciendo sus vidas. Casando y trabajando. ¿O no? Cuando pasara esto, y yo creo que solo saldrán ahí. Vendrán solo ahí, al oriente. Ahí solo habrá guerras. Hasta que acabe el mundo. Cuando Jesús escapará a la montaña. Pero estos si ellos, ellos no pueden llegar a la montaña. No sé qué está pasando. Algo muy raro. Que no pueden llegar a la montaña. O les da miedo. Les da miedo algo. Cuando están, por ejemplo, en la montaña. O cuando están, no sé, cuando estaba arriba. No sé. Ellos les va a mandar. Y ellos y ellos. Pasarán por... Uh, Buhairia, Tabaria y los primeros que van a pasar van a beber todo lo que hay ahí de agua esto solo ponen el hadith que está en Musi, no pone nada en el Corán ¿vale? y vendrán otro grupo y dirán, hostia, aquí había agua hace tiempo, como que hace tiempo si lo acaban de beber de Yajujumajuj los primeros que han pasado por ahí han bebido todo Bien, 
Y luego, pues, eh, cuando acabarán con los cristales de la tierra, solo los que estarán ahí en Oriente. Y dirán, pues hemos acabado aquí, somos muy fuertes, ahora acabaremos con los que están en el cielo. Y cogen una flecha, qué raro que cojan una flecha. O el profeta Muhammad les dijo esto a sus compañeros, así para entender un poco. Una flecha, o oh. la van a tirar y esta flecha bajará con sangre. Dirán, oh, hemos también matado los que están en el cielo. Y Dios les va a mandar uh, insectos, bichos, y van a acabar con todos ellos. Y la tierra se va a llenar. La tierra entera se va a llenar, no creo. Yo creo que solo donde estarán, en Oriente. Y en donde estará Jesús, cuando uno bajará para ver, encontrará que todos están muertos ahí. Y subirá otra vez. Y Dios va a mandar algunos pájaros y van a llevar todo eso y lo van a llevar donde Dios quiere. ¿Dónde? Puede ser después, antes de, de estar de Antártida, en el sitio donde estaban y sus pájaros van a llevar ahí. Puede ser. Y luego, pues bajará Jesús, que la paz esté con, él, con sus compañeros, y Dios va a descender la lluvia, o sea, va a llover, y habrá una bendición muy fuerte. Bendición, paz, seguridad. Y como se ha dicho antes, nosotros estaremos aquí. O podemos decir, habrá muchas guerras, van a morir mucha gente y solo se quedará este grupo, los que estarán con Jesús, nada más. Y saldrán y ayudan a Dios que son corruptos, son malos, y Dios acabará con ellos y solo se quedarán estos, como pasó en la época de Noé, que la paz esté con él después de tsunami. Dios salvó a Noé y su familia, y sus amigos, los querientes. Y luego, ¿qué han hecho? Pues van haciendo sus vidas y empiezan a hacer la corrupción, injusticia, idolatría, y Dios empezó a mandar profetas. Pero aquí Dios va a mandar profetas, no habrá profetas. ¿Y qué va a pasar? Pues pasarán señales muy grandes y luego acabará el mundo. ¿Y qué va a pasar con Jesús? Que la paz esté con él. Pero no decías que era amor. No. Amor depende. Si son personas corruptas, injustas, pues habrá guerras. Y Jesús sigue siendo buena persona. Aunque está haciendo guerras, claro. Y cuando no hay guerras, pues sigue siendo buena persona. Cuando hay justicia en la tierra, los niños jugarán con los serpientes. En la época de Omar ibn Abdul Aziz, cuando murió, ¿sabes quién se enteró que Omar murió? Un pastor. Y viene corriendo, diciendo, Omar murió. Hostia, ¿y tú cómo lo sabes? He visto un lobo, ha venido y cogió una oveja. Y sabía que Omar murió y subió. Dios elevó la justicia. Donde hay justicia, el lobo jugando con las ovejas. El niño pequeño jugando con los serpientes. Y cuando hay injusticia, no puedes jugar ni con las personas. Tiene veneno. No solo los serpientes. Personas son más que serpientes. Tienen veneno. Ah, acércales. Luego, ¿qué va a pasar? Pues Jesús se quedará en la tierra 40 años o 7 años. Podemos entender que Jesús, Dios lo elevó cuando tenía 33 y cuando descenderá se quedará 7 años, ya son 40. O 33 más 40 son 73 y Jesús morirá y lo van a, lo van a llevar a la, al cementerio donde, donde entierran a los creyentes. Y luego las personas bueno, van haciendo sus vidas, pero siempre vendrán personas corruptas, injustas, asesinos, gente mala. ¿Y qué va a pasar? Pues pasarán algunas señales muy grandes y de repente Dios ordenará a Israel y va a soplar y todo se acaba. 
Y esto lo veremos en el siguiente vídeo. No olvides de darle like. Y comparte en el vídeo. Hay muchas personas. Escuchan sobre Dolcarnay. No saben quién son. Quién es Dolcarnay. Han escuchado sobre Yuzuma Yuz. No saben quién son Yuzuma Yuz. Para que escuchen. Para que tengan un poco de información sobre Yuzuma y Mayuj, para que sepan que hay muchos sabios, han dicho que Yajuj y Mayuj son Tatar y Mongolia cuando atacaron a los árabes musulmanes 1260. Y diciendo pues habrá otra salida al fin del mundo, saldrán otra vez y van a atacar a Jesús que la paz esté con él. Y otros diciendo no, no son Tatar. Y Ayuj y Ayuj están en la tierra con nosotros y antes del fin del mundo, pues saldrán. Y yo siempre he hecho esta, la, esta pregunta y todavía no he encontrado respuesta. Si Ayuj y Ayuj, por ejemplo, son personas, muy raro que el día de juicio van al infierno, como dicen los sabios. ¿Por qué? Porque si están en una tierra, no les llegó la palabra de Allah. No le, Dios les mandó profetas si no les mandó profetas entonces Dios los ha criado para que estén en la tierra son malos, corruptos y no les llega la palabra de Allah el día de juicio van al infierno lo veo muy raro si están detrás de Antártida como dicen algunos terraplanistas y Dios les mandó profetas a esta gente si es no entonces como que Dios va a criarles, estar en este mundo y luego van al infierno. Sin que les sigue la palabra de Allah, también lo veo muy raro. Yo creo que a Yushuma Yush, si son personas, les ha llegado la palabra de Allah. O podemos entender que a Yushuma Yush son virus también. Porque si son personas, y vamos a decir que van al infierno y están detrás. ¿Y por qué Dulcarnel no habló con ellos? Y cuando ha hecho la barrera, ¿dónde estaban? Hay muchas preguntas sobre Yajuj y Mayuj. Así que gente, si tienes más información sobre, sobre este tema, pues me dejáis vídeos o comentarios, ¿vale? Para, para mirar, para investigar y para a ver si a, alguno me va a convencer sobre este tema que vaya bien gente salamu alaikum wa rahmatullah